এই পর্বে আমরা দেখব আমরা কিভাবে চেঞ্জ পাসওয়ার্ডটা করতে পারি বা করছি এটা আমি দেখাবো আপনাদেরকে আমি দেখাই প্রথমে চেঞ্জ পাসওয়ার্ড ডট এস টি এম এল নামে একটি এস টি এম এল ফাইল করছি এটা থেকে এডিট প্রোফাইল থেকে আমি সমস্ত কিছু কপি করছি এখানে শুধু তিনটা ইনপুট ফিল্ড নিছি একটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড পাসওয়ার্ড পুরান পাসওয়ার্ড চেক দেওয়ার জন্য আর একটা হচ্ছে পাসওয়ার্ড ফিল্ড আর একটা হচ্ছে কনফার্ম পাসওয়ার্ড ফিল্ড এখন আমরা যাই আমাদের চেঞ্জ পাসওয়ার্ডে ক্লিক করি আবার যতগুলো এক করছি আমরা এখানে দেখাই আবার এই কোথায় এই যে প্রোফাইলে আমরা আমাদের প্রোফাইলে এখানে আমাদের এই যে চেঞ্জ পাট চেঞ্জ স্ল্যাশ পাসওয়ার্ড স্ল্যাশ ইউজার ডট ইউজার নেম এই ইয়েটা দিয়ে দিছে আর কি আমাদের এখানে এই যে আমাদের ডেস্টবুট যেখানে আছে এখানে আমরা ইউআরএলটা বসাই দিছি যাতে এটা এখান থেকে ক্লিক করে যাইতে পারি আর কি যাতে আমাদের এখানে লেখা যাতে না যেতে হয় এখানে যাতে ক্লিক করে যেতে পারি তারপরে এখানে দিছি ওয়ার্ল্ড পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড ওপারে তারপরে আমাদের পাসওয়ার্ড ফিল্ড কনফার্ম পাসওয়ার্ড ফিল্ড এখন আমরা ফাংশনে যাই ফাংশনটা কিভাবে করছি সেমভাবেই আগের যে পাস আমাদের ফাংশনটা ছিল এই যে প্রোফাইল এডিট প্রোফাইল সেটা থেকে আমরা কপি করছি কপি করে এখানে জাস্ট একটু কন্ডিশন দিছি সব কিছু ঠিক আছে এখানে দুইটা জিনিস করছি আমরা এক হচ্ছে এই যে পাসওয়ার্ড ফিল্ড আমাদের ইয়া তিনটা যে ইনপুট ফিল্ড ছিল একটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড পাসওয়ার্ড আর একটা হচ্ছে পাসওয়ার্ড কনফার্ম পাসওয়ার্ড তিনটা ফর্ম থেকে তিনটা ইন এখানে আমরা ইনপুট করছি ইনপুট করার পরে একটা চেক দিছি পাসওয়ার্ড নোট ইকুয়াল কনফার্ম পাসওয়ার্ড যদি পাসওয়ার্ড আর কনফার্ম পাসওয়ার্ড যদি সেম না হয় তাহলে আমরা এটা ড্যাশবোর্ডে আমরা রেডারে করেছি একটা সাথে একটা ফ্লাশ মেসেজ দেখাছি আর যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে আর কি পরের কন্ট্রি মানে পরের ফাংশনে যাবে তারপরে আমরা এখানে এই পাসওয়ার্ডটা আবার আমরা ইয়াতে রাখছি পাসওয়ার্ড আর একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি পাসওয়ার্ড সেটা আমরা ইকুয়াল বিক্রিপ ডট জেনারেট পাসওয়ার্ড হ্যাস এখানে পাসওয়ার্ড করছি মানে পাস করছি আমরা এই পাসওয়ার্ডটা তারপরে এই পাসওয়ার্ডটা গেছে আমাদের এখানে আপডেট আপডেট পাসওয়ার্ডে এখানে মানে শেষের যে ভেরিয়েবলটা থাকে সেম নামে যদি দুইটা ভেরিয়েবল থাকে শেষের ভেরিয়েবলটা আর কি কাউন্ট করে আর আগেরটা আগের ভেরিয়েবলটা কাউন্ট করে না তো এইভাবে দিচ্ছি তারপরে আমরা এখানে দিচ্ছি কি এখানে একটা একটা কুইরি চালাইছি আমরা কুইরিটা এইভাবে দিচ্ছি আমরা কার ইকুয়াল মাই মাই স্কুল ডট কানেকশন ডট কার সর তারপরে একটা আমরা একটা ভেরিয়েবল নিছি রেজ রেজাল্ট বেলু নামে একটা ভেরিয়েবল নিছি এই এইখান থেকে আমরা এক্সিকিউট করছি কার ডট এক্সিকিউট সিলেক্ট স্টার ফ্রম ইউজার হোয়ার ইউজার নেম ইকুয়াল এই যে এখানে এই ইউজার নেমটা আমাদের রাউট ইউজার নেমটা এখানে যে রাউট ইউজার নেম দিচ্ছি সেই ইউজার নেমটা যদি সমান সমান হয় তাহলে সে এক মানে একটি ডাটা ফেস করবে আর কি তারপর একটা কন্ডিশন দিচ্ছি ইফ রেজাল্ট বেলু গ্রেটার দেন জিরো যদি জিরো সাইডে বড় হয় তাহলে একটা ডাটা সে ফেস করে আনবে একটা ইউজার টেবিল থেকে একটা ইউজারে ডাটা ফেস করে আনবে তারপরে এটা আমরা রাখছি ইউজারে তারপরে ইউজারটা আমরা এ করছি কি ইউজার থেকে এক পাসওয়ার্ডটা আমরা এক কুইরি করছি সরি কুইরি না এটা আমরা প্রিন্ট করছি এখানে প্রিন্ট এই ইউজার টেবিল মানে ইউজার থেকে আমরা পাসওয়ার্ডটা ইয়ে করছি পাসওয়ার্ডটা আর একটা পাস ডবলো নামে একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি সেটার মাঝে আমরা রাখছি ইউজার পাসওয়ার্ড পাস ডবলো তারপরে এখানে আমরা চেক দিছি ইফ বিক্রিপ ডট চেক পাসওয়ার্ড হ্যাস মানে চেক পাসওয়ার্ড হ্যাস বলতে মানে চেক আমরা লগ ইনের সময় দেখছিলাম চেক পাসওয়ার্ড হ্যাস কেমনে মানে আগের পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড কেমনে চেক দেয় আর কি চেক করে মানে সেটা বেলুটা চেক করে সমান কি না সো ওইটা ওইভাবে আমরা করছি আমাদের যে এই যে এখন যে ইউজারটা কুইরি করছি এই ইউজারের পাসওয়ার্ড এবং যিনি যে পাসওয়ার্ডটা ওয়ার্ল্ড পাসওয়ার্ডে এসে ইয়ে করবে ইনপুট করবে এই পাসওয়ার্ডটা দুইটা যদি সেম হয় 
তাহলে সে কি করবে পরের কন্ডিশনে যাবে পরের কন্ডিশন মানে আপডেট স্টেপে যাবে আর আপডেট আপডেট স্টেপ কীভাবে করতে হবে সেটা আপনারা ভালো করে জানেন এখানে এই যে আপডেট ইউজার সেট পাসওয়ার্ড হোয়ার ইউজার নেম মানে ইউজার নেম দ্বারা আপডেট ইউজার নেম আর এই যে এখানে এখানে যে ডাটাবেজে যে ইউজার নেম আছে সেটা যদি সেম হয় তাহলে সে আর কি আপডেট করবে আর কি পাসওয়ার্ডটা আর আমরা এই যে এই পাসওয়ার্ডটা তো আগে বলছি এটা আমরা এই যে নতুন যে পাসওয়ার্ডটা হবে সেটা সে পাসওয়ার্ডটা আমরা বিক্রিপ্ট আকারে মানে আমরা এন্টার করব আর কি এই পাসওয়ার্ডটা এখানে দিছি এই যে এই পাসওয়ার্ড এখানে আর ইউজার নেম দ্বারা সে মানে কানেকশনটা বাইতাছে মানে ডাটাবেজ থেকে সে ফেস করতেছে এই ডাটাবেজ ইউজার নেম আর রাউট ইউজার নেম ঠিক আছে কিনা যদি ঠিক থাকে তাহলে আমাদের যে এখানে যে পাসওয়ার্ডটা থাকবে এই পাসওয়ার্ডটা সে এটাকে জেনারেট পাসওয়ার্ড করবে একটা হ্যাশিং পাসওয়ার্ড করবে হ্যাশিং পাসওয়ার্ড করে এই পাসওয়ার্ডটা আবার এখানে নতুন পাসওয়ার্ড হিসাবে আপডেট হবে আমরা তো রেজিস্ট্রেশন করার সময় দেখছিলাম কীভাবে ইয়া জেনারেট পাসওয়ার্ড করতে হয় সেমভাবে আর কি আমরা যখনই কোনো আপডেট পাসওয়ার্ড ঢোকাব সেটা আমরা জেনারেট পাসওয়ার্ড হিসাবে আমরা এটা এন্টার করব আর এখন আমরা দেখি এটা কিভাবে কাজ করে এটা যেমন আমার এখানে পাসওয়ার্ড আছে আগের পাসওয়ার্ডটা একটা ভুল দেই আর পরের পাসওয়ার্ডগুলো ঠিক দেই এখন দেখেন যে ওয়ার্ল্ড পাসওয়ার্ড ডো নট ম্যাস ওইখানে যেভাবে কন্ডিশন লিখে দিচ্ছি সেভাবে সে প্রিন্ট করতেছে আর আগেরটা ঠিক দেই আগেরটা ঠিক কিন্তু এখন একটা ভুল দিব এখন দেখেন এখন বলতেছে পাসওয়ার্ড অ্যান্ড কনফার্ম পাসওয়ার্ড ডো নট ম্যাস আর যদি সব কিছু ঠিক দেই এখন সব কিছু ঠিক আছে এখন দেখি এখন কিন্তু পাসওয়ার্ডটা আমাদের আপডেট হয়েছে এভাবে আর কি আমরা করছি আপনি চাইলে এইখানে যে চেঞ্জ পাসওয়ার্ডটা আছে ওয়ার্ল্ড পাসওয়ার্ড না দিয়েও করতে পারেন ইজিলি করতে পারেন ওই যে প্রোফাইলটা আমরা যেভাবে আপডেট করছিলাম এইভাবে একদম ইজিভাবে করতে পারেন কিন্তু যদি আপনি ওয়ার্ল্ড পাসওয়ার্ডটা ম্যাচ করতে চান যেন অনেক সময় হ্যাকারের ভয় থাকে বা অনেক সময় পরিচিত মানুষও পাসওয়ার্ডটা জেনে যায় যার কারণে পরবর্তীতে সমস্যা করে এই কারণে আপনি একটা এখানে কন্ডিশন দিয়ে আগের পাসওয়ার্ডটা চেক করে নিতে পারেন ওয়ার্ল্ড পাসওয়ার্ড ম্যাচ করে তারপরে নতুন পাসওয়ার্ডটা আপডেট দিতে পারেন তো এই পর্যন্ত ছিল আর কি পাসওয়ার্ড ওয়ার্ল্ড পাসওয়ার্ড মানে চেঞ্জ পাসওয়ার্ড কীভাবে আপডেট কর নতুন পাসওয়ার্ড কীভাবে আপডেট করে সেটা কীভাবে করতে হয় এটা দেখালাম নেক্সট পর্বে আমরা অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলবো আর বেশি পর্ব নিয়ে আর কয়েকটা হয়তো পর্ব করব তারপরে আমরা শেষে দেখবো এপিআই কি কীভাবে কাজ করে